Witajcie, wojna rosyjsko-ukraińska z dnia na dzień staje się coraz bardziej brutalna. Wciąż słychać heroiczne hasła Ukraińców, my się nie poddamy, będziemy walczyć do końca, co by się nie działo. Tu ramię w ramię walczą ojcowie, synowie, matki, przyjaciele i sąsiedzi. Jak powiedział Wołodymyr Załęski, my i Bóg nie zapomnimy. Również dlatego Ukraina i Polska złożyły wniosek do Trybunału w Hadze o śledztwo dotyczące zbrodni wojennych popełnionych przez Putina i jego dowódców wojskowych. Tym co spowodowało takie nie inne działania jest przerażający fakt stosowania uzbrojenia, które powinno być całkowicie zabronione. Spadają bomby kasetowe i termobaryczne które rażą temperaturą i ciśnieniem nawet ukrytych ludzi. Co dalej z neoimperialnymi, chorymi ambicjami Putina? Jak Ukraina i świat radzą sobie z jego bestialską agresją? I czy w ogóle jest to możliwe, by ją zatrzymać? Dziś przeanalizujemy ten tragiczny wręcz w skutkach problem, z którym przyszło się borykać zarówno Ukrainie, Polsce, jak i całemu światu. Patrząc na obrazy pokazujące, co zostało z ukraińskich miast, trudno się dziwić, że ponad 600 tysięcy uchodźców z ogarniętego wojną terytorium naszego sąsiada trafiło do samej tylko Polski. Zaledwie kilkanaście, może góra 20 km od Kijowa stoi rosyjska armia. Okupant chaotycznie strzela po cywilnych budynkach. Jak twierdzą naoczni świadkowie, oni nie wiedzą co robić, są głodni, szukają jedzenia, a my Ukraińcy robimy wszystko, żeby wreszcie sobie stąd poszli. Ludność cywilna gołym i wręcz rękami zatrzymuje czołgi. Inne, unieruchomione z powodu braku paliwa lub ucieczki rosyjskich czołgistów są ściągane traktorami i przekazywane ukraińskiej armii. Żołnierze pytani co dalej odpowiadają jesteśmy na swojej ziemi. Rosyjska armia przyszła do nas. Zabija, grabi i robi co chce. My jesteśmy w swoim domu i nigdzie się stąd nie wybieramy. Będziemy walczyć do końca. Nie damy się zastraszyć. Putinowi. Postrzegany z pogardą i wyśmiewany jeszcze niedawno przez Putina i innych pseudo wielkich europejskich polityków, były komik swą postawą słusznie urósł do miana bohatera narodowego, przywódcy narodu, do bólu prawdziwego, skrajnie zmęczonego, lecz wciąż wspólnie walczącego ze swoim społeczeństwem o niepodległość. Ukraiński prezydent za pośrednictwem mediów, nie jak jakiś stary dziad, lecz prawdziwy przywódca XXI wieku, kieruje swe słowa wręcz i bezpośrednio do przesiąkniętego nienawiścią do Polski, a teraz również i Ukraińców, towarzysza Putina. Co ty chcesz od nas? Ujdź z naszej ziemi. Nie chcesz teraz ujść? Siedź ze mną za stół переговor. Ja swobodny. Siedź ze mną, tylko nie na 30 metrów, jak... Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Ten apel wciąż u wielu z nas brzmi pewnie w uszach, szczególnie jeśli wryły się w pamięć kolejne jego zdania o tym, że on wcale nie ma zamiaru się zatrzymać. I po Ukrainie przyjdzie czas na Gruzję, Litwę, Estonię, Łotwę, a później na Polskę, bowiem tak naprawdę on chce dotrzeć do dawnego muru berlińskiego. To zdecydowanie świadczy o tym, o czym mówiłem wam w jednym z ostatnich odcinków, wspominając wypowiedź Brytyjskiej minister List Truss, której zdaniem ambicje Putina sięgają znacznie dalej. Dlatego trzeba go natychmiast zatrzymać. Jak stwierdziła podczas jednej ze swoich wypowiedzi, wyartykułował on bardzo jasno jego ambicje to nie tylko przejęcie kontroli nad Ukrainą, ale on chce cofnąć zegar do połowy lat 90. lub nawet wcześniej. Niestety wciąż napływające do nas doniesienia jak ostatnie komunikaty burmistrza Mariupola o kolejnych obszarach cywilnych ostrzeliwanych i bombardowanych bestialsko przez putinowską Rosję mrozi krew w żyłach utwierdzając nas w przekonaniu, że ta psychopatyczna niczym Stalin postać jest w stanie posunąć się niemal do wszystkiego, by spełnić swoje obłąkane ambicje. W okolicach Zaporoża, gdzie w 
miejscowości Energodar znajduje się największa elektrownia jądrowa. Rosjanie z 3 na 4 marca także prowadzili atak, doprowadzając do pożaru i uszkadzając jednocześnie samą elektrownię. Jak twierdzą władze ukraińskie, nie doszło do uszkodzenia reaktorów. Przedstawiciele tamtejszego rządu nazwali ten akt agresji na elektrownię jądrową zbrodnią wojenną. Ostrzelanie przez Putina największej elektrowni atomowej w Europie posuwa jego rządy terroru jeszcze dalej o kolejny krok. Mikołajów, Hersoń, Borodzianka, tam jak i w wielu innych miejscach Ukraińcy płacą najwyższą cenę, okupując własną krwią walkę za niepodległość swojej ojczyzny w wojnie, której tak naprawdę nikt z nich wcale nie chciał. Jak powiedział 3 marca w wywiadzie dla TVN generał Polko, obecnie Putin chce jedynie jak największych strat w ludności cywilnej. Świat zdecydowanie powinien dać sprzęt, który będzie mógł chronić ludność cywilną przed nalotami i niekontrolowanym ostrzałem. Zachód powinien szukać nowych rozwiązań, by Putin nie mógł jak szczur dostosowywać się i wymykać z już przygotowanych na niego pułapek. Ukraina nie może przegrać tej wojny. Powinna wrócić do granic z 2014 roku. Szczura trzeba dobić. Społeczeństwo rosyjskie powinno zrozumieć, że dyktatora trzeba odsunąć od władzy. Takie słowa to kwint esencja tego, co powinno zrobić się z tym je błaznem, uważającym się za wielkiego przywódcę, ostatniego obrońcę chrześcijańskich wartości, mordującego jednocześnie niewinnych ludzi, w tym także dzieci. Jak bardzo zmotywowani są nawet zwykli Ukraińcy należący do obrony terytorialnej, świadczą przemówienia takie jak to, kierowane do ochotników przez jednego z ich dowódców. Pośrednio adresowane do czeczeńskiego przywódcy trzymającego sztamę z Putinem. Kadyrow, wysyłasz swoich ludzi, żeby zabijać Ukraińców. Twoi kadyrowcy robią to samo, co Ruscy. Czekamy na was wszystkich okupantów, naszej ziemi. Nam wystarczy, żeby was wszystkich tutaj pochować. Zacięte walki w okolicach Kijowa świadczą jednak o tym, że nasi słowiańscy bracia Ukraińcy nie rzucają słów na wiatr i nie odpuszczają. Pomimo iż bez mała na przedmieściach stolicy, ich regularna armia oraz oddziały obrony terytorialnej walczą jak lwy wypierając Rosjan. Niemal we wszystkich relacjach wciąż powtarza się zwrot do rosyjskich żołnierzy. Na ch... Ty przyjechał w Ukrainu. Wy rosyjskie powali. Putin tebe wsie nienawidzi. Te słowa mówią wszystko. Kolejnym miejscem heroicznych walk co chwila jest lotnisko w Hostomelu, odbite ostatnio przez siły specjalne Ukrainy z rąk rosyjskich. Przy nienawistnym naporze rosyjskich wojsk prezydent Załęski zdecydował o powstaniu Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, czyli ochotniczej jednostki wojskowej składającej się z obcokrajowców chcąc walczyć za niepodległość ukraińskiego państwa. Ten obcy legion utworzony został za zgodą rządu Ukrainy na zlecenie prezydenta Wołodymyra Załęskiego. Mając być odpowiedzią kierowaną do ochotników z całego świata chcących walczyć przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wyraził się ukraiński prezydent, dotyczy to wszystkich obywateli obcych państw, którzy są przyjaciółmi Ukrainy. Każdy, kto chce włączyć się w obronę bezpieczeństwa w Europie i na świecie, może stanąć ramię w ramię z Ukraińcami przeciwko najeźdźcom XXI wieku. Takim ludziom ukraińskim rząd proponuje przyjazd na Ukrainę i wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, napisano w oświadczeniu zamieszczonym na rządowych stronach internetowych. Do tej inicjatywy na rzecz walki z putinowską Rosją już w tej chwili jest chętnych kilkanaście tysięcy osób z całego świata. Wśród nich są byli komandosi z Anglii, Kanady, ochotnicy z Bangkoku i Japonii. Ci ostatni chcący walczyć na Ukrainie przeciwko najeźdźcy to około 70 osób, z czego 50 z Służyło wcześniej w siłach samoobrony Japonii, a dwóch ma doświadczenie z francuskiej legii cudzoziemskiej. Wojna na Ukrainie wywołała naprawdę silne emocje w Japonii. Setki ludzi w Tokio zebrało się w zeszłym tygodniu na protest przeciwko rosyjskiej inwazji. Ukraińska ambasada poinformowała, że zebrała 17 milionów dolarów darowizn od około 60 tysięcy osób w Japonii po tym jak online opublikowała prośbę o pomoc. Jednym z nich był 23-letni student, który oddał 
całą swoją miesięczną pensję, czyli około 100 tysięcy jenów. Jeden z ochotników, który zgłosił swoją chęć walki podkreślił, że należy do pokolenia, które w ogóle nie zna wojny i absolutnie nie chodzi o to, że chce po prostu na nią iść, lecz woli walczyć ramię w ramię z Ukraińcami niż widzieć jak dzieci są zmuszane tą sytuacją do używania broni. Bardzo aktywne w siłach obrony terytorialnej są również osoby znane publicznie. Tacy jak były prezydent Petro Poroszenko i Władimir Kliczko, który za pośrednictwem Twittera wystosował w czwartek tuż przed północą apel o pokój. Podkreślił w nim, że kontynuowanie walk może skończyć się nawet nuklearną katastrofą. Jeżeli wojna nie zostanie powstrzymana, świat stanie w obliczu katastrofy większej niż połączenie Czernobyla i Fukushimy. Ukraina ma cztery elektrownie atomowe, a rosyjska armia wystrzeliwuje rakiety i zrzuca bomby tuż obok nich, jak ta, o której wcześniej wspomniałem. Nawet Elon Musk zdecydował się oficjalnie pomóc Ukraińcom i ogłosił, że jego satelitarny internet Starlink zaczął za darmo funkcjonować na Ukrainie. W ten sposób miliarder spełnił prośbę swoich fanów i jednocześnie wsparł swoją technologią naród ukraiński. Z pomocą tego niezależnego, kosmicznego internetu mogą przekazywać informacje o tym, jak naprawdę wygląda rosyjska inwazja i skutecznie walczyć z dezinformacją. Jednocześnie przestrzegł jednak posiadaczy Starlinka na Ukrainie, że mogą stać się celem ataku armii rosyjskiej, ponieważ jego użytkownicy będą mogli zostać namierzeni przez rosyjskie wojsko. Co także istotne, władze USA ogłosiły w czwartek nałożenie nowych sankcji przeciwko 19 rosyjskich rosyjskim oligarchom, ich rodzinom i firmom. Wśród objętych restrykcjami osób są najbliżsi współpracownicy Putina, mianowicie rzecznik Kremla Dmitri Pieskow i kucharz Putina Jewgeni Prigozin. Te osoby i ich rodziny zostaną odcięte od amerykańskiego systemu finansowego, ich aktywa zostaną całkowicie zamrożone, a ich nieruchomości zostaną przejęte, podał w swoim komunikacie Biały Dom. Niemal na całym świecie, a nawet w rosyjskim Sankt Petersburgu, gdzie kremlowski przywódca kręcił lody w latach 90. będąc zastępcą mera, obecnie nawet dzieci są zamykane do więzienia za manifestowanie przeciwko atakowi Rosji na Ukrainę. Z jednej więc strony widzimy tłumione przez reżim oznaki sprzeciwu zwykłych Rosjan, próbujących zamanifestować swoje poglądy, jak w wolnych krajach, z drugiej zaś to, jak wraz z rzeką przerażonych ukraińskich uchodźców napływają do nas nieprzerwanie słowa podziękowań, głębokiej wdzięczności za ogromną pomoc ze strony nas, Polaków. Jesteśmy w Przemyślu i wszędzie i wiemy, że faktycznie pomoc działa sprawnie i są miejsca, gdzie ta pomoc nie domaga, tak? I, mhm. i trzeba tego po prostu pilnować, żeby tej e, pomocy udzielać wszystkim bez względu na kolor i skóry. Nawet ukraiński prezydent określa naszą głowę państwa jako prawdziwego przyjaciela wspierającego co dzień, chociażby moralnie, a wszystkich Polaków jako wielkich przyjaciół swego narodu. Reasumując, to do czego doprowadził Putin swymi chorymi ambicjami może naprawdę mieć bardzo poważne i nieodwracalne konsekwencje nie tylko dla nieszczęść, które spotkały Ukrainę i jej społeczeństwo, nie tylko w postaci horroru, jakie przeżywa obecnie społeczeństwo ukraińskie, ale musimy mieć niestety także świadomość, że ten terror może rozlać się dalej i to dla nas wszystkich jest wyjątkowo tragiczną i przygnębiającą perspektywą. Miejmy więc zatem wszyscy na nadzieję, że wreszcie jakaś przychylna w cudzysłowie dusza z najbliższego putinowskiego otoczenia odważy się zakończyć jego despotyczne rządy. Tego właśnie życzę Ukraińcom i nam wszystkim, bo patrząc w oczy szczególnie skrzywdzonych tą wojną dzieci i kobiet, serce człowiekowi krwawi niczym rany ich dzielnych ojców, mężów i synów. Bądźmy solidarni z Ukrainą, obyśmy szybko doczekali spokojniejszych czasów. Cześć!